அனைவரின் சார்பாக நான் ஆனந்த் ஐயா அவருக்கு வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் வருக வணக்கம் இன்னைக்கு ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து எல்லாருக்கும் என்ஜாயபிள் மாதிரி இருக்கும் ஏன் எனக்கு ஞானம் கிடைக்க கூடாதா அப்படிங்கிற மாதிரி சேலஞ்ச் பண்ற மாதிரி கொஸ்டின் ஞானம் கிடைக்கிறதுங்கிறது இவருக்கு தான் அவருக்கு தான் அப்படி பண்ணா தான் இப்படி பண்ணா தான் அப்படிங்கிற குவாலிபிகேஷன் வேணுமா அப்படிங்கிற கேள்வி வரும்போது இப்போ அதுக்கு வந்து ஆனந்த் ஐயா வந்து பதில் சொல்ல வர்றாங்க இல்ல எல்லாருக்கும் உங்களுக்கும் உண்டு உங்களுக்கு பக்கத்திலே இருக்கிறவருக்கும் உண்டு அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தா அது நிச்சயமா உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்ல வர்றாங்க ஸோ அதனால வந்து இது எல்லாரும் நாம விருப்பமா கேட்போம் நமக்கு வர்ற டவுட்ஸ் வந்து கேட்டாச்சுன்னா நிவர்த்தி ஆறதுக்கு நல்லா இருக்கும் ஸோ ஐயாட்ட பேச விரும்புறவங்க ஹேண்ட்ஸ் ரைஸ் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுங்க ஸோ ஆனந்தையா நீங்க ஏதாவது பிரீக் பண்ணணுமா பிகினிங்ல ஆர் ஒன்லி ஸ்ட்ரைக் டு த கொஸ்டின்ஸ் எப்படி இல்ல ஐ திங்க் நீங்க சொன்ன மாதிரி இந்த ஞானம் வந்து இந்த பிரவாகம்ன்ற இந்த ஒரு கான்செப்ட் மூலமா ஐயா வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப எளிமையாக்கியிருக்காரு இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு அறிவியல் மயமாக்கி இந்த கான்செப்டை வந்து யார் வேணா புரிஞ்சுக்கலாம் சும்மா ஒரு பேசிக் ஒரு ஒரு பத்தாவது ஒரு பத்து வயசு பையன் ஒரு பதினஞ்சு வயசு பையன் பசங்களே புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு இது ரொம்ப சாதாரணமா இருக்கு ரொம்ப பேசிக் அறிவு காமன் சென்ஸ் அப்படின்ற இது இருந்தாவே போதும் ஒன்லி திங் இஸ் திறந்த மனப்பான்மை ஓப்பனா இன்ஸ்டெட் ஆஃப் நம்ம வந்து ஆல்ரெடி வேற ஏதோ கருத்துக்கள் எல்லாம் வச்சிருக்கோம் அதை வச்சுட்டு கம்பேர் பண்ணி இது இது இதுவும் இடிக்குதா இல்லையா அப்படின்னா செக் பண்ணாம ஓப்பனா எது இருக்கோ அதை ஒத்துக்கிறேன் அப்படின்ற ஒரு ஓப்பன் திறந்த மனப்பான்மையோட அஹ் அப்ரோச் பண்ணோம்னா கண்டிப்பா இது எல்லாருக்குமே ஈஸிலி அவைலபிள் எல்லாருக்குமே கிடைக்கும் ஸோ அதனால இதுல இருந்து நீங்க கொஸ்டின் கேட்கலாம் வளசரவாக்கம் வந்திருக்காரு போது கேக்கலாம் எங்களுக்கு <laughs> 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 கண்டிப்பா இது டெஸ்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஞானம்ன்றது நம்ம என்ன சொல்றோம்னா ஐ திங்க் எல்லாருக்குமே புக் எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க நினைக்கிறேன் ஞானம்ன்றது என்ன சொல்றோம்னா இங்க வந்து நம்ம அறிவுக்கு நம்ம மனசு சம்பந்தமா நம்மளோட எண்ணங்கள் உணர்வுகள் சம்பந்தமா எந்த வேலையும் இல்லை அப்படின்னு ஒரு முடிவுக்கு வந்து இனிமே நான் எதுவுமே பண்ண தேவையில்லை என்னோட எண்ணங்கள் உணர்வுகள் சம்பந்தமா நான் எதுவுமே பண்ண தேவையில்லை உள்ளுக்குள்ள அகத்துல நான் எதுவுமே பண்ண தேவையில்லை அப்படின்ற ஒரு முடிவுக்கு வருது புரிஞ்சுக்கிட்டு ஒரு முடிவுக்கு வரதை தான் ஞானம் அப்படின்னு சொல்றோம் வெளியில மட்டும்தான் எனக்கு வேலை இருக்கு அப்படின்ட்டு புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த முடிவுக்கு வரத ஞானம் அப்படின்னு சொல்றோம் அதுக்கப்புறம் முக்தின்றது அதுவா தானா ஏற்படுறது இல்லையா ஸோ இதை வந்து எல்லாருமே புரிஞ்சுக்க முடியும் ஆஹ் அறிவியல் ரீதியாவே செக் பண்ணி அதை டெஸ்ட் பண்ணியே பார்த்துக்க முடியும் ஸோ இதை வந்து எப்படி ஞா ஞானம் அடைஞ்சிட்டேனா அப்படின்றது இந்த புரிதல் மட்டும்தான் அவ்வளவுதான் நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் எதுவும் வேலை இல்லை அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு ஒட்டாவே போதும் அவ்வளவுதான் அதுதான் ஞானம் அடைஞ்சது சாட்சி பிளஸ் அதை தவிர என்னன்னா முரண் உங்களுக்கு நீங்களே முரண்படாம இருக்கிறது தான் மெயினா வந்து இப்போ எனக்குள்ள ஒரு எண்ணமோ உணர்வோ வருதுன்னா அதை சம்பந்தமா திருப்பியும் அதை நான் இப்படி மாத்தணுமே அப்படி மாத்தணுமே இது ஏன் இப்படி சரியா வரல அப்படி சரியா வரல அப்படின்ற கேள்வி எல்லாம் நிறுத்திட்டு எல்லாத்தையுமே ஏத்துக்கிறது எல்லாத்துக்கும் ஆல் பாஸ் ஒரே கம்ப்ளீட்டா ஒரு டிக் மார்க் கொடுத்துட்டு எல்லாமே ஓகே அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மனநிலைக்கு வந்துட்டாச்சுன்னா இப்போ உள்ள எதுவுமே உள்ள ஒரு நம்மளுக்குள்ள ஒரு 
என்ன சொல்றது ஒரு வேறுபாடு கான்ஃபிளிக்ட் அந்த மாதிரி எதுவுமே இருக்காது நம்மளுக்குள்ள நம்மளே முரண்படாம இருக்கிறோம் இருக்கிற ஒரு நிலை அப்படி இருந்தோம்னா ஞானம் புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு அர்த்தம் அதுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்கா பிரவாகமா எண்ணங்கள் உணர்வுகளும் ஓட ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதுதான் வந்து ஒரு டெஸ்ட் இண்டிகேட்டர் மாதிரி வச்சுக்கலாம் ஓகே நன்றி ராஜேஷ் ஃப்ரம் வளசர்வாக்கம் அன்மியூட் பண்றேன் வாங்க ராஜேஷ் ஆ தேங்க் யூ சார் ஆனந்த் சார் குட் ஈவினிங் சார் எப்படி இருக்கீங்க குட் குட் ஈவினிங் சார் ரொம்ப நாளாச்சு ஆமா சார் சங்க மிஸ் பண்ணேன் சார் இப்போ என்னன்னா இப்போ பாபுலால் சார் கேட்ட அதே கொஸ்டின் தான் அது ஒரு சின்ன டைமென்ஷன்ல மட்டும் டிஃபர் பண்றேன் இப்போ எனக்கும் அதே டவுட் தான் எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு அகத்துல வந்து செய்யறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் அதை ஏற்றுக்கிட்டேன் எல்லாமே எந்த மாதிரி உணர்வு வந்தாலும் எந்த எண்ணங்கள் வந்தாலும் அதை வந்து ஜஸ்ட் விஷுவலைஸ் பண்ணிட்டு எனக்கு ஏதாவது புறத்துல செய்யறதுக்கு வேலை இருந்தது நான் மட்டும் அதை மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் மற்றபடி எதுவாக இருந்தாலும் ஆசிட்டிஸ் அதை பார்த்துட்டு அப்படியே விட்டுறேன் அதுவும் ட்ராவல் ஆயிடுது ஆனா எனக்கு என்னன்னா இதுக்கப்புறம் எனக்குள்ள எதுவும் வந்து மாற்றம் நிகழ்ந்த மாதிரி எதுவும் தெரியல எனக்கு அதாவது சேஞ்சஸ் அந்த என்னன்னு அப்சர்வ் பண்ண முடியல ஆஹ் இப்போ நான் வந்து என்ன இந்த இப்போ ஞானங்கிறத வந்து அடைஞ்சிட்டேனா இல்ல முக்திங்கிற லைனுக்கு டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னா என்னன்னு எனக்கு புரியலாது புரிஞ்சிருச்சு கான்செப்ட் அது புரிஞ்சிருச்சு நல்லா மைண்ட்ல ரிஜிஸ்டர் ஆயிடுச்சு பட் ஆனா அது ரிஜிஸ்டர் ஆனதுனால ஒவ்வொரு தடவையும் அப்படின்னு தோணலை பட் ஆனா அது நான் எதுவும் நான் அதை எடுத்து போட்டு நான் கன்ஃபியூஸ் பண்ணல ஓகே இது நடந்துருச்சா ஏதாவது உணவு இருந்துச்சா அது இயற்கையா ஏற்படுறது தான் ஓகே அதுல ஒண்ணு நம்ம பண்றதுக்கு இல்லைன்றது அதை அப்படியே பண்றேன் அதை எடுத்து நான் போட்டு எதுவும் போட்டு குழப்பல பட் எனக்கு அடுத்தது வந்து எனக்கு என்ன அப்படின்னு புரியுது ஆஸ் இட் இஸ் நான் எப்பயும் போல இருக்கிற மாதிரி தான் நான் ஃபீல் பண்றேன் கரெக்ட் ஸோ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இதில் மாற்றம்ன்றது வந்து நீங்கள் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ வந்து முன்னாடி வந்து கவலை வருத்தம்லாம் நிறைய இருந்தது இப்போ வந்து கம்மியாக இருக்கணும் இல்லை இப்போ வந்து அந்த வருத்தம்லாம் போயிடணும் அந்த மாதிரி ஏதாவது நினைக்கிறீங்களா இன்னும் சந்தோஷமாக இருக்கிறா இல்லை எதையுமே நினைக்கல எது வந்தாலும் அது வந்து அதுவாக நிகழக்கூடியது தான் அதுக்கு என்ன நான் ஆக்ஷன் பண்ணணுமோ அதை மட்டும் நான் எடுத்து பண்ணுறேன் அப்படி இல்லை ஆக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஒன்றும் இல்லைன்னா சரி அது வந்துருச்சு அது அது மட்டும் இருக்கட்டும் அது அது போகும்போது போவோம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ அவ்வளவுதான் இந்த புரிதலே போதும் மாற்றம் வரதும் வரணும் வரக்கூடாது அப்படின்றது எல்லாம் எதுவுமே கிடையாது ஏன்னா மாற்றம்னா திருப்பி என்ன உணர்வுகளா தானே வரும் ஏதோ ஒரு உணர்வு வழியா தானே வர முடியும் மாற்றம்னா இப்ப முன்னாடி இருந்த உணர்வு விட இப்ப வேற உணர்வு வரும் அப்படின்றது தானே மாற்றம் முன்னாடி வந்து வருத்தமா இருந்ததுன்னா இப்ப கம்மி வருத்தமா இருக்கணும் இல்ல சந்தோஷமா இருக்கணும் நிம்மதி அமைதி ஏதோ ஒண்ணு வரணும் அப்படின்றது தானே மாற்றம்னு சொல்ல முடியும் இல்லையா திருப்பி அது ஒரு எதிர்பார்ப்பு மாதிரி ஆயிடுது அதனால அதெல்லாம் தேவையே இல்லை ஒரு நடந்துட்டு போட்டோம் இது வந்து இதெல்லாம் நம்மளுக்கு வேலையே இல்லை இந்த நோ என்ட்ரி போர்டு போட்ட மாதிரி இந்த சைட்ல நம்மளுக்கு வேலையே கிடையாது டோட்டலா இங்க ஒரு பெரிய பூட்டு போட்டு தொங்க விட்டுற வேண்டிதான் வேலை எல்லாம் வெளியில தான் ஸோ நம்ம போக்கஸ் நம்மளுடைய நோக்கம் நம்மளுடைய திட்டம் எல்லாமே வெளியில தான் இங்க வந்து என்னவோ ஆயிட்டு போகட்டும் அப்படின்னு டோட்டலா அதை கைவிட்டுற வேண்டிதான் இங்க வந்து எந்த முயற்சியுமே தேவையில்லை அது ஒர்க் பண்ணுதா மாற்றம் வருதா மாற்றம் வரலையா அப்படின்ற செக் பண்ண வேண்டிய வேலை கூட எதுவுமே கிடையாது நம்மளுக்கு ஏன்னா அதுதான் நம்ம இல்லைன்னு தான் சொல்லிட்டோம் இல்லையா நம்மளுக்கு எதுவுமே பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டோம் அப்புறம் திருப்பி இங்க மாற்றம் வருதா வரலையான்றது கூட தேவையில்லாத விஷயம் தான் அதுவுமே நீங்க தூக்கி போட்டு நீங்க வேலையை பார்க்க வேண்டியதுதான் அதெல்லாம் பாக்கணும்ன்ற அவசியம் கூட கிடையாது முக்திங்கிறது ஞானம் மட்டும்தான் நீங்களா ஒரு முயற்சி பண்ணி இது எல்லாம் இப்படி இருக்கு மனசுல எண்ணங்கள் இப்படி வருது உணர்வுகள் இப்படி வருது இப்படி இப்படி எல்லாம் நடக்குது உள்ள அப்படின்னு செக் பண்ணி ஒரு ஆராய்ச்சி எல்லாம் பண்ணி செக் பண்ற வரைக்கும் தான் வந்து உங்களுடைய முயற்சி ஒன்ஸ் நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா அவ்வளவுதான் எனக்கு எந்த வேலையுமே இல்லை அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு டோட்டல் முயற்சியை டோட்டலா கை விட்டுட்டீங்கன்னா அவ்வளவுதான் அதோட முடிஞ்சுது உங்க வேலை அங்கே அதோட முடிஞ்சுது அதுக்கப்புறம் அது மாறுதா மாறலையா எண்ணங்கள் பிரவாகமா ஓடுதா ஓடலையா முக்தி கிடைக்குதா கிடைக்கலையா எதுவுமே நம்மளுக்கு அந்த வேலையே கிடையாது இல்லையா ஏன்னா முயற்சி வந்து அது வரைக்கும் தான் அந்த புரிஞ்சுக்கிற வரைக்கும் தான் முயற்சி புரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் எந்த முயற்சியுமே தேவையில்லை அது தன்னால என்னவோ ஆயிட்டு போகுதுன்னு டோட்டலா இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டே க்ளோஸ் பண்ணிட்டு நம்ம வெளி உலகத்தை மட்டும் கவனம் செலுத்தினாவே போதும் இங்க நடக்குதா நடக்கலையான்ற கொஸ்டின் கூட வந்து ஏன்னா அதுவுமே ஒரு எதிர்பார்ப்புல தான் வருது இல்லையா இங்க நடக்குதானா முக்தினா முக்தி வந்
புக்கு ஜீவமணி சார் கிட்ட இருந்து அந்த ஷேர் பண்ணாரு பிடிஎஃப் பார்த்துட்டு இருக்கேன் ஒரு ஹண்ட்ரட் பேஜஸ் தான் ரீட் பண்ணிருக்கேன் இது வரைக்கும் செமையா இருக்கு அவரு பத்தி யங் ஸ்டேஜ் எல்லாம் பார்க்கும் போது அப்படியே சினிமாட்டிக்கா ஒரு ஹீரோ வந்து நம்ம ஸ்கிரீன்ல எப்படி பார்ப்போமோ எனக்கு அப்படி அப்படியே வந்து அந்த இமேஜினேஷன் எல்லாம் அப்படியே வந்துட்டே இருக்கு ரியலி கிரேட் சார் ரொம்ப இருந்தது நான் இன்னும் கம்ப்ளீட் பண்ணல இப்பதான் ஒரு த்ரீ ஒன் ஃபோர்த்தே முடிச்சிருக்கேன் பட் ரொம்ப ஐ எம் சோ இம்ப்ரெஸ்ட் சம்பந்தமா கேள்விகள் கேட்க விரும்புறவங்க நமக்கு இதுக்கு வந்து எங்க கிளாஸுக்கும் போக வேண்டியது இல்ல ஆட்டோமேட்டிக்காவே தெரியுது ஹியூமன் பாடிக்கு நமக்கு வந்து ஒரு சின்ன எஜுகேஷன் ஸ்கூல் லெவல்ல கிடைச்சிருக்கு இது ஸ்டொமக்கு இது லிவர் இதனுடைய ஃபங்க்ஷன் இது மகேஸ்வரன்ஸ்வரன்ஸ்வரன்ஸ்வரன் வந்துருவார் பொள்ளாச்சி அண்ணாமலை உங்களுடைய <laughs> 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 ஸோ நான் வந்து முதல்ல வந்து என்னோடய இது ஸ்டா பயணம் ஸ்டார்ட் ஆனது வந்து ராமகிருஷ்ணா மட்டு அப்புறம் ஓஷோவோட இது புக்ஸ் நிறைய படிச்சிருக்கேன் ஜே கே ரமண மகிழ்ச்சி இந்த மாதிரி அவங்களாம் தான் படிச்சுட்டு இருந்தேன் ஸோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது நிறைய விஷயம் புரிஞ்சுது நிறைய விஷயம் கற்றுக்கிட்டேன் மெடிடேஷன் அது இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தேன் இன்ஃபேக்ட் ஓஷோ ஓஷோ தான் நிறைய டைம்ஸ் ஓஷோ தான் நீங்கள் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிருப்பீங்க போன்றது ஆமாம் நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த சூனிய பிரிவா உங்களுக்கு தானே இல்லை 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 அது இன்னொருத்தர் ஆனந்த் குமார் அவர் ஆனந்த்குமார் அப்போ அவர் நான் உங்களை நினைச்சிட்டேன் சாரி கிடைக்கவே இல்ல அதுக்கப்புறம் ஒரு தடவை இந்த ஐயாவோட புக்கு படிக்க நேர்ந்தது அப்போ வந்து இனிஷியலா கொஞ்சம் அப்படியே விட்டுட்டேன் எனக்கு எல்லாம் சொல்றதுனா இவரும் சொல்லியிருக்காரு பெருசா புதுசா இல்லையேன்ற மாதிரி
கொஞ்சம் அப்புறம் ஆழ்ந்து டீடைல்டா படிக்க படிக்க அப்புறம் ஓகே இது வந்து சாதாரண வேற விஷயம் எல்லாத்த விட இது டிஃபரெண்டா இருக்கு ஏதோ டிஃபரெண்ட் இருக்கு வேலையே இல்லைன்னு சொல்லுது அது இல்லை அப்படின்னு சொல்லு அது வரைக்கும் அது வரைக்கும் தகத்தை விடுறதும் புறத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க மட்டும் புரியாம இருந்திருக்கு இல்லைங்களா ஆமா அது வரைக்கும் வந்து எதையோ நான் பண்ணி எதையோ நான் சாதிக்கணும் நான் சாதிச்சு எதையோ பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு ஃபீலிங்லயே இருந்தது பட் இதை படிச்சப்பறம் நான் எதுவுமே பண்ண தேவையில்லைன்ற இப்போ அப்போ எப்படி அதுன்ற மாதிரி கொஞ்சம் இதுவா இருந்தது அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆழமா படிக்க படிக்க அப்புறம் நானே ஆராய்ச்சி பண்ணி உள்ள செக் பண்ணி பார்க்க இப்படிதான் நடக்குதா மனசு இப்படிதான் வேலை செய்யுதா அப்படின்ட்டு அவர் சொன்னது நிஜம்தானா அப்படின்னு செக் பண்ணி செக் பண்ணி ஆராய்ச்சி பண்ண பண்ண அப்புறம் ஒரு கட்டத்துல எனக்கே புரிஞ்சிச்சு ஆமா கரெக்ட் இப்படிதான் வேலை செய்யுது இது எனக்கு வேலையே இல்லையே இதுல நான் எதுக்கு உட்காந்து இது பண்ணணும் அப்படின்ட்டு புரிஞ்சிச்சு புரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் முயற்சி டோட்டலா எல்லாத்தையுமே கை ஒன்லிஷ்டம் <laughs> 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 அப்புறம் <laughs> 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 இப்போ இப்போ வந்து கொஞ்சம் இவர் பாதையில் பயணிச்சுட்டு இருக்கிறேன் உமர் பாரு நம்ம கம்ப உமர் பாரு இருக்காரு இல்லைங்களா அவருடைய ஸ்டூடெண்ட் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல ஹெட் மாஸ்டர் ஒர்க் பண்ணிட்டு முடியாம இப்ப இன்னைக்கு கால ஒரு நேத்து கூட ஜெர்மனியாட்டு நம்ம ஐயாவுடைய வாழ்க்கை வரது புக்கு வேணும்னு கேட்டிருந்தேன் அனுப்பிச்சு கேட்கிறேன் மட்டும்தான் <laughs> <laughs> ஸோ புறத்துக்கு கூட நம்மளுடைய அவுட் சைடு எக்ஸ்டர்னல் வேர்ல்டுக்கு நம்ம என்னென்ன ஒர்க் பண்றோமோ அதெல்லாம் வந்து நம்மளுடைய அகத்தின் மூலமா தானே சார் யூஸ் பண்றோம் அதுதான் எனக்கு கொஞ்சம் ஒரு பெரிய கன்ஃபியூஷனாவே வந்துட்டு இருக்கு பட் புரியுது புக்கு படிக்கும் போது புரியுது அடுத்த ரெண்டு நாள்ல பேக் டு நார்மல் ஸோ அகத்துக்கும் புறத்துக்கும் உண்டான கனெக்டிவிட்டி கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன்லயே போயிட்டு இருக்கிறதுனால அது அதனுடைய தெளிவு இன்னும் புரிதல் இன்னும் முழுமையா வரலன்னு நான் நினைக்கிறேன் சார் ஓகே இது வந்து ஒன்றும் இல்லை ஆக்சுவலாக சிம்பிள் தான் நீங்கள் ரொம்ப குழப்பிக்கவே வேண்டாம் இப்போ வந்து அகம்னு நம்ம சொல்கிறது வந்து அகம் சார்ந்த விஷயங்கள் இப்போ மனசு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி மனசுன்ற இருக்கிறது ஒரே மனசு தான் நீங்கள் உள்ள எனக்கு கவலை வருதா எனக்கு வருத்தம் வருதா எனக்கு சந்தோஷம் வரலையே அப்படின்னு நினைக்கிறதும் மனசு வழியாக தான் நினைக்கணும் இல்லை நாளைக்கு ஆஃபீஸ் போகணுமே வேலை செய்யணுமே நான் வீடு வாங்கணுமே கார் வாங்கணுமே நினைக்கிறதும் மனசில் தான் நினைக்கிறீங்க இல்லையா ஸோ பட் இது வந்து அகம்ன்றது நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா எனக்கு ஏன் கவலை வருது எனக்கு ஏன் வருத்தம் வருது எனக்கு ஏன் இந்த மாதிரி பொறாம உணர்வெல்லாம் வருது எனக்கு ஏன் சந்தோஷம் நிம்மதி வரலையே அதை எப்படி என்ன பண்றது ஏன் இந்த மனசு இப்படி இருக்கு அப்படின்லாம் நினைக்கிறது அதாவது அகத்தை பத்தி அகத்தையே நினைச்சு அகத்தையே அகத்து எதிராக யூஸ் பண்றது தான் வந்து நம்ம அகம் அப்படின்ற மாதிரி அதுதான் தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்றான் ஏன்னா நீங்களே உங்களுக்குள்ள போராடிட்டு இருக்கீங்க அது தேவையில்லாத முயற்சி அதை விட்டுட்டீங்கன்னா அதுவே தானாவே சரியாயிடும் அப்படின்றது தான் இந்த நம்மளுக்கு வேலையே இல்லை அப்படின்னு சொல்றோம் வெளியிலன்றது உங்களுக்கே தெரியும் வெளியிலன்றது இங்க பண்ற வேலை ஆகட்டும் இல்ல வெளி உலக வேலை எல்லாம் எல்லாமே ரைட் ஃப்ரம் இப்ப வந்து சிம்பிளா இன்னொரு இதுல பாக்கலாம்னா இப்ப நீங்க வந்து இப்ப என் கூட பேசிட்டு இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்ப உங்களுடைய தாட்ஸ் உங்களுடைய எண்ணம் உணர்வு எல்லாம் எனக்கு தெரியாது இல்லையா நீங்க என்ன பேசுறீங்களோ இல்ல என்ன ஆக்ஷன் பண்றீங்களோ அது வழியாதான் நீங்க செய் நீங்க நீங்க என்ன சொல்ல வரீங்க இல்ல என்ன பண்றீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் இல்லையா கண்டிப்பா அதுதான் எண்ணம் உணர்வு அதெல்லாம் வந்து உங்களுக்குள்ளதான் இருக்கு அதெல்லாம் வந்து யாருக்குமே தெரியாது சோ அதெல்லாம
அகம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் இந்த எண்ணம் உணர்வை எதிர்த்து போராடினீங்கன்னா அக அகத்தை எதிர்த்து போராடுறீங்க அப்படின்னு அர்த்தம் பட் வெளியில எங்கிட்ட பேசுறது இல்ல ஏதோ ஒரு செயல்ல இது பண்றீங்கன்னா அதுதான் வெளியில புறம்ன்ற அர்த்தம் ஸோ அதுதான் புறத்துல நீங்க ஃபுல்லா ஆக்டிவா இருக்கலாம் நீங்க செயல் பண்ணணும் அகத்துல எதுவுமே தேவையில்லை தேவையில்லைன்னா என்னன்னா இது வந்து ஏதோ சாய்ஸ் இருக்கிற மாதிரி கிடையாது இது உங்களுக்கு உங்களுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஏதோ பண்ண முடியும் ஆனா தேவையில்லை அப்படின்றது கிடையாது இங்க வாய்ப்பே கிடையாது நீங்க பண்ணீங்கனாலும் என்னதான் முட்டி மோதி ட்ரை பண்ணீங்கனாலும் இங்க எதுவுமே பண்ண முடியாது அப்படின்றது தான் இங்க உண்மையே ஸோ அதை நீங்களா உணர்ந்து புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா இங்க வேலையே இல்லை அப்படின்னு புரிஞ்சுட்டீங்கன்னா இங்க இதை முடிச்சுக்கலாம் இந்த போல் பயணத்தையே இந்த தேடுதல் எல்லாத்தையுமே முடிச்சுக்கிட்டு உங்க வெளி வாழ்க்கை என்ன இருக்கோ அதுல போய் சிறப்பா நீங்க செயல்படலாம் ஸோ இது இந்த மாதிரி பார்த்தா புரியுதா உங்களுக்கு புரியுது சார் ஆக்சுவலா புறத்துக்கு உண்டானது மட்டுக்கா நம்ம கவனம் செலுத்த வேண்டியது இருக்கு பட் புறத்துக்கு உண்டானதுக்கும் போது அந்த மனம் வந்து எப்பயுமே நான் எதிர்த்து போராடுறது இருக்கு இல்ல மகத்தோட எப்பயுமே எதிர்த்து போராடுறது இல்ல அது எப்படி இருக்கோ அதை நான் எப்படியே இயல்பா ஏத்துக்கிறது தான் என்னோட பழக்கமே என்னோட என்னோட கேரக்டராகவே இருந்திருக்கு ஸோ ஐயாவோட புக்ஸ் படிக்கும்போது இன்னும் ஷேப் ஆயிடுச்சு கண்டிப்பா அதனுடைய புரிதல் கொஞ்சம் ஆயிடுச்சு பட் என்ன வெளியில வேலை செய்யும் போதோ இல்ல வெளியில ஒரு எண்ணங்கள் செய்யும் போதோ அதை எப்படி நம்ம பிரிச்சு எடுத்துக்கிறது இல்ல அது அப்படியே செயல்படுறதா அப்படின்றதுல மட்டும்தான் கொஞ்சம் ஒரு ஒரு கன்ஃபியூஷன் அதுக்கு அதான் அதுக்கு இன்னொரு ஈஸியா என்ன பண்ணலான்னு பா சொன்னீங்கன்னா அஹ் பாத்தீங்கன்னா இப்ப ஆக்சுவலா அகத்துல வந்து நம்ம வந்து நீங்க பிரிக்கணும்ன்ற அவசியமே கிடையாது ஏன்னா இப்ப அகத்துல ஏதாவது வேலை இருக்குன்னு சொன்னாதான் இது அகமா புறமா அப்படின்னு செக் பண்ணிட்டு உட்காந்துட்டு இருக்க வேலை இருக்கு நம்ம என்ன சொல்றோம்னா க்ளோஸ் பண்ணிடுங்கன்றோம் அகத்துல வேலையே கிடையாது அது வேலை இருக்குன்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா அது வரைக்கும் முயற்சி பண்ணி கண்டுபிடிங்க நிஜமாவே வேலை இருக்கா என்னால பண்ண முடியுதான்ற அந்த ஆராய்ச்சி எல்லாம் பண்ணுங்க நீங்க பண்ணி ஃபைனலா ஒரு முடிவுக்கு வரீங்க இல்லையா எதுவுமே வேலை இல்லைன்னு போது அப்புறம் அகம்ன்றது ஒண்ணு இருக்கு அப்படின்றத கூட நீங்க செக் பண்ணுன்ற அவசியமும் கிடையாது இல்ல இருக்குன்ற நீங்க அதை பாதர் பாதர் பண்ணவே தேவையில்லை இதை வந்து க்ளோஸ் பண்ணி நான் நான் இப்பதான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஒருத்தர் கிட்ட இதை வந்து டோட்டலா ஒரு கதவு போட்டு கூட்டு போட்டுட்டு வேண்டிதான் இங்க ஒண்ணு இருக்கு அப்படின்னு பார்க்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது உங்களுக்கு இருக்கிறது ஃபுல்லாவே புறம் மட்டும்தான் இங்க என்ன இங்க என்ன ஆகுது இங்க என்ன செக் பண்ணணும் அப்படின்ற வேலை கூட கிடையாது உங்க போக்கஸ் கவனம் ஃபுல்லா வெளியில என்ன பண்ண முடியும் எப்படி நான் பெட்டரா என்னோட செயலை எப்படி சிறப்பா பண்ண முடியும் அப்படின்றத மட்டுமே இது இருந்தாவே போதும் செக் பண்ண வேண்டிய வேலையே கிடையாது அதுக்கு உண்டான எண்ணங்கள் மட்டும் இருந்தா போதுமானது எண்ணங்கள் இருக்கோ எண்ணங்கள் இருக்கு இல்லையா அதை கூட நீங்க செக் பண்ண வேண்டிய கிடையாதுன்ற நீங்க வேலை என்னன்னா வேலையை சிறப்பா செய்யணும்ன்ற ஒரு நோக்கம் முடிவு வந்துட்டீங்கன்னா அதுக்கேத்த மாதிரி தானா எண்ணங்கள் சில ஐடியாஸ் கூட வரும் உங்களுக்கு இப்படி பண்ணலாமே அப்படி பண்ணலாமே இதுக்கு முன்னாடி தோணாத ஐடியாஸ் கூட சம்டைம் வரும் அதனால நீங்க அதெல்லாம் கூட விட்டுடலாம் எண்ணங்கள் வருதா வரலையா உணர்வு வருதா வரலையான்றதெல்லாம் செக் பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது உங்களுடைய கவனம் ஃபுல்லா வெளியில இருக்க செயல் எப்படி பெட்டரா பண்றது உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு ஏத்த செயல் என்ன பண்றீங்களோ அதை எப்படி நல்லா பண்றது அப்படின்ற போக்கஸ் பண்ணீங்கன்னாவே அதுல கவனம் செலுத்தினாவே போதும் பார்க்கணுன்ற அவசியமே கிடையாது நெக்ஸ்ட் இயர் பிளான் பண்றது அடுத்த வாரத்துக்கு பிளான் பண்றது அதெல்லாம் பண்ணிக்கலாம் ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்லை அது அதெல்லாம் புறத்துல தானே நீங்க செய்ய அது புறத்துல தான் இருக்கும் அடுத்த வருஷத்துக்கு உண்டானது ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு நான் இது ஒன்னு பண்ணலாம் இருக்கேன் சோ அதுக்கும் மனசுக்கும் நம்ம இந்த இது பண்ணிக்க தேவையில்லை ஆமா புறத்துல செய்யும் போது நியாய தர்ம நியாயத்துப்படி நீங்க கடைபிடிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு எதுவும் பிரச்சனை இல்லாம இருக்கும் அதை மீறினீங்கன்னா உங்களுக்கு பிரச்சனை பிரச்சனையை பேஸ் பண்ண வேண்டி வரும் கண்டிப்பா சார் கண்டிப்பா மிக்க நன்றி சார் ரொம்ப தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார் ஓகே தேங்க்யூ வெரி மச் மியூட் பண்ற மகேஸ்வரன் வந்துடுது இப்ப வந்து நான் இவ்வளவு நாளா புரிஞ்சுட்டு இருக்கேன் இருபது வருஷமா மாதிரி தியானம் பண்றேன் இல்ல இந்த கான்செப்ட கூட பத்து வருஷமா எனக்கு இந்த கான்செப்ட் எல்லாம் தெரியுமே எனக்கு எப்படி வருத்தம் வரலாம் நான் எப்படி கோவப்பட்டு இருக்க கூடாதே எனக்கு இந்த கோவம் நான் பண்ணிருக்கவே கூடாது இல்ல எனக்கு எப்படி இந்த பொறாமை வரலாம் யாருக்கிட்டயோ ஒரு பொறாமை வருதோ வருத்தம் வருது ஏதோ ஒரு ஒரு நெகட்டிவ் எதிர்மறை எண்ணங்கள் உணர்வுகள் எனக்கு எப்படி இது வரலாம் எனக்கு வரக்கூடாதே அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறது அகம் இல்லையா இதெல்லாம் எண்ணம் உணர்வு சார்ந்தது இல்லையா அது இப்படி வரக்கூடாது இப்படி வரணும் அப்படின்னு சொல்லி இதுக்கு கட்டளை இடுறீங்கன்னா மனசுக்கு உணர்வுகள் எண்ணங்கள் என்னென்ன வரணும் என்னென்ன வரக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு லிஸ்ட் போட்டு வச்சுட்டு இது வரலாம் இது
வேற யாராவது சீனியரை கன்சல்ட் பண்ணலாமா வேற யாராவது தெரிஞ்சு அவங்ககிட்ட இதை பத்தி பேசிய ஒரு தீர்வுக்கு வரலாமா அப்படின்ற விஷயங்கள்லாம் புறம் அவ்வளவுதான் ஸோ அகத்துல உணர்வு சம்பந்தப்பாட்டு மட்டும்தான் ஆகும் புரியுது சார் அப்ப வந்து நம்ம அகத்துக்கு கொண்டு போனோம்னா ரொம்ப ரொம்ப பலவீனம் ஆயிடுவோம் அதுக்கு பதிலாக அந்த புறத்தை எப்படி கையாளன்றதுல தான் நம்மளுடைய போக்கஸ் இருக்கணும் அப்படிங்கிறீங்க ஆமா கரெக்ட் புறத்து தான் போக்கஸ் இருக்கணும் கரெக்ட் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ சார் வாங்க மோகன் கேளுங்க சார் வணக்கம் இப்போ அகத்தை பொறுத்தளவு விட்டுற சொல்றீங்க இப்ப புரட்சியில வந்து கான்சியஸ் பண்றதுக்காக ஸ்பெஷலா ஒண்ணு தப்பு பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லையா இப்ப நம்ம வந்து அகத்தை வந்து வரக்கூடிய எண்ணங்களை வந்து நீங்க விட்டுருங்க அது வாட்டில் போயிட்டு இருக்கோம் அதுக்கு வந்து இப்ப இது பண்ண வேண்டிய முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டிய இல்லை அப்படிங்கறது நம்ம ஐயாவுடைய கான்செப்ட் அதே போல புரட்சியலுக்காக அப்ப புரட்சியில் வந்து புரட்சியலுக்கு அதை கான்சன்ட்ரேஷனோட அது ஒருமுனைப்பா செய்ய இருக்குன்னு சொல்லி நம்ம ஏதாவது தனிப்பட்ட முறையை செய்ய வேண்டி இருக்குதா ஸோ தனிப்பட்ட முறையில எதுவும் செய்ய வேண்டியது இல்லை ஒன்னே ஒன்று என்னன்னா முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா புறத்துக்கு வந்து ஒரு முடிவுக்கு வரணும் இது வந்து முக்கியத்துவம் புத்திபூர்வமா தீர்மானத்துக்கு வரணும் இல்லைங்களா புத்திபூர்வமா தீர்மானத்துக்கு வரணும் இன்னொன்று வந்து முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் இப்போ ஒரு விஷயத்துக்கு எவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுத்து இது ரொம்ப எனக்கு முக்கியமான விஷயம் அப்படின்ற மாதிரி இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்க கவனம் ஃபுல்லா அதுல தானே போகும் அதுவே போதுமானதா ஆமா அதுவே போதுமானது தான் அதுவே போதுமானது தான் பட் உங்களுக்கு உங்களுக்கு வேற ஏதாவது நம்பிக்கை இருக்கு ஏதோ ஒரு ஒரு மெடிடேஷனோ இல்ல ஏதோ ஒரு அந்த மாதிரி ஏதோ பயிற்சிகள்லாம் செஞ்சு வெளி உலக விஷயத்துக்கு ஏதாவது இன்னும் பெட்டரா பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஏதாவது ஃபீல் ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா அதை பண்ணிக்கலாம் வெளி உலக விஷயத்துக்கு எது வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் எதுவுமே பிரச்சனை கிடையாது உள்ளதான் நம்மளுக்கு எதுவுமே வேலை இல்லை ஏன்னா நம்மளால எதுவும் பண்ண முடியாது உள்ள தேவைப்பட்ட மெடிடேஷன் மாதிரி பண்ணிக்கலாங்கிறீங்க ஆமா வெளி உலக விஷயத்துக்கு பண்ணிக்கலாம் அதை நீங்க திருப்பியும் உள்ள திரும்பி மெடிடேஷன் பண்றதுனால எனக்கு அமைதி வந்துருமா எனக்கு சந்தோஷம் வந்துருமா நிம்மதி வந்துருமான்னு கேட்டீங்கன்னா அதுக்காக இல்லை மெடிடேஷன் வந்து வெளியில இருக்க வேலை என்னோட இம்ப்ரூவ் ஆகுதா போக்கஸ் இன்னும் பெட்டரா பண்ணலாமா அப்படின்ற விஷயத்துக்கு பண்ணலாம் அது புறத்தை கான்சன்ட்ரேஷன் பண்றதுக்காக பண்ணலாம் எஸ் ஆமா ஓகே என்னன்னு ஐயாவோட இது பிரகாரம் நம்ம அனலைஸ் பண்ணிக்கும் போது நம்மளுக்கு வந்து வி ஃபீல் நம்ம ஒரு இன்னோசன் ஸ்டேஜில் இருக்கோம்னா அது வந்து ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் ஸ்டேட் ஃபரஸ் நம்மளுக்கு ஏற்கனவே நம்ம இன்னோசன் ஸ்டேட்டில் தான் இருக்கோம் இப்போதைக்கு அதை வந்து நம்ம வந்து இப்போ இந்த மாதிரி வந்து ஏதாவது ஐடியாஸையும் ஃப்ளோ ஆஃப் தாட்ஸையும் நம்ம பிடிச்சிக்கிறதுனால தான் அந்த இன்னோசன் ஸ்டேட்டை நம்ம இழக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆமாம் இப்போ அந்த இன்னோசன் ஸ்டேட்லேயே இருக்க முடியுமா கண்டினியூஸா இருக்க முடியுமா அண்ட் இன்னொன்னு இப்போ புற வாழ்க்கைக்கு நம்ம வேலை பண்ணணும்னா அறிவு வந்து அங்க வந்து சொன்னாதான் நம்ம சின்ன குழந்தையா இருக்கும் போது இன்னசன் ஸ்டேட்ல இருக்கும் ஆனா வந்து அது வந்து தீல கூட கை வைக்கும் என்ன வேணா பண்ணும் சோ ஹார்ம்ஃபுல்லா இருக்கும் அது சோ அறிவு வந்த உடனேதான் இங்க வைக்க கூடாதுன்னு தெரியுது சோ இப்ப நம்ம அந்த அறிவு இன்வால்மெண்ட் இல்லைன்னா அறிவு இன்வால்மெண்ட் இல்லைன்னா நம்ம வந்து பிசிக்கல ஃபங்க்ஷனே பண்ண முடியாது எங்கேயும் அப்போ இன்னோசன் ஸ்டேட்ல இருக்க முடியாது இல்லையா ஓகே ஸோ இதில் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னா வெரி சிம்பிளாக பார்த்தீங்கன்னாவே குழந்தைங்க வந்து உள்ளேயும் இன்னசென்ட் அதாவது அகத்திலையும் இன்னசென்ட் புறத்திலையும் இன்னசென்ட் வெளியிலையும் அவங்களுக்கு அறிவு செயல்படாது பட் நம்ம வந்து அடல்ட் இல்லையா நம்மளுக்கு புரியும் தெரியும் வெளியில் என்ன பண்ணணும் பண்ணக்கூடாது எது வந்து தகுந்த செயல் எது வந்து தகாத செயல் எல்லாமே தெரியும் நம்மளுக்கு இல்லையா அதோட இது கரெக்ட் அந்த ஒரு ஃபைட்டும் போயிட்டே இருக்கு 
ஆமாமா அது இருக்கட்டும் ஸோ இப்போ வந்து பெரியவங்க நம்ம அடல்ட்ஸ் வந்து உள்ள இன்னோசன்டா இந்த விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா உள்ள எதையும் பிடிச்சி வைக்காம இருந்துட்டீங்கன்னா நம்ம உணர்வுகளையோ எண்ணங்களையோ பிடிச்சி வச்சு இதுதான் எனக்கு வேணும் இது வேணாம் அப்படின்ற மாதிரி பிடிச்சி வைக்காம இருந்துட்டீங்கன்னாவே போதும் அவ்வளவுதான் அதுதான் இன்னோசன்ட் ஏன்னா எல்லாமே கடந்து போயிட்டே இருக்கும் வெளியில நம்ம அறிவை யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அதுதான் டிஃபரன்ஸ் குழந்தைங்க வந்து உள்ளையும் வெளியிலயும் இன்னோசன்டா இருக்காங்க நம்ம வந்து உள்ள இன்னோசன்டா இருக்கலாம் ஃப்ரீயா விட்டுக்கலாம் வெளியில வந்து அறிவோட செயல் பண்ணும் அதுதான் டிஃபரன்ஸ் ஸோ வெளியில விஷயங்கள்ல அறிவோட செயல்படலாம் வெளியில வந்து நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் வருதுன்னு சொல்றீங்க இல்லையா நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் வரணும் தானே அப்பதானே மனசு நல்லா பங்கன் பண்ணுதுன்னு அர்த்தம் ஒரே ஆப்ஷன் வந்ததுன்னா அவங்களுக்கு அப்புறம் வேற எந்த தாட்டுமே இருக்கா இப்ப வந்து ஏதோ நாளைக்கு ஊருக்கு போகணுமா இல்ல ஏதோ ஒரு இதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இந்த ஊருக்கு போகலாம் அதை இப்படி போகலாம் ட்ரெயின்ல போகலாம் பஸ்ல போகலாம் கார்ல போகலாம் இது பண்ணலாமா அது பண்ணலாமான்ட்டு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் வந்ததுனாதான் நீங்க புத்திசாலத்தை யூஸ் பண்ணி அதுல ஒன்னு சூஸ் பண்ணி இதுல எது பெட்டர் அப்படின்னு பார்த்து சூஸ் பண்ண முடியும் ஒரே ஆப்ஷன் வந்ததுன்னா உங்களுக்கு அது சூஸ் பண்ற இதுவே இருக்காது இல்லையா எப்ப பார்த்தாலும் ஒரே ஆப்ஷன் தான் வருது அப்படின்னா அப்ப நாலேஜ் நாலேஜ் தான் அறிவு தான் அதெல்லாம் கொடுக்குது ஸோ அது அப்படி வந்தா தான் நம்மளுக்கு அது வந்து ஹெல்ப்புக்கு தான் வருது நம்மளுக்கு இது ஹெல்ப் பண்ணுது ஆக்சுவலா ஸோ அதுல இருந்து ஒரு ஆப்ஷன் எது பெட்டரோ நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கிற ஃப்ரீடம் இது இருக்கு நம்மளுக்கு அதுல கரெக்டா ஆனா என்னன்னா இப்ப ஒரு மூணு ஆப்ஷன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணி அதுல கொஞ்சம் மூவ் ஆயிட்டோம் எப்பவுமே இந்த உணர்வு எல்லாமே ஏதோ ஒரு விதத்துல ஒரு ஹெல்ப் பண்றதுக்கோ இல்ல ஏதோ ஒரு மெசேஜ் சொல்றதுக்கு தான் வருது இப்ப அந்த மாதிரி இந்த ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிருக்கலாமே என்ன உங்களுக்கு ஸ்கோப் சப்போஸ் திரும்பி போய் நிஜமாவே ஆமா நான் தப்பு பண்ணிட்டேன் வேற ஆப்ஷன் தப்பா செலக்ட் பண்ணிட்டேன் இப்போ ஸ்கோப் இருக்கு திரும்பி போய் கரெக்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஆப்ஷன் இருக்கு அப்படின்ற சுச்சுவேஷன் நிஜமாவே அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் இருந்ததுன்னா நீங்க அதை கரெக்ட் பண்ணிக்க முடியும் அதை கரெக்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு அந்த உணர்வை யூஸ் பண்ணி பண்ணிக்கலாம் இல்ல ஸ்கோப்பே இல்ல ஆல்மோஸ்ட் வந்தாச்சு இனிமே திரும்பி போக முடியாதுன்னா உணர்வு எண்ணங்கள் அப்படிதான் வந்துட்டு இருக்கும் அது பாட்டுக்கும் இது வந்து என்னன்னா இந்த இக்கரை காக்கரை பச்சைன்ற மாதிரி அந்த சைட் போனீங்கன்னா இந்த ஆப்ஷன் நல்லா இருக்கேன்னு சொல்லுவோம் இந்த சைடு வந்தீங்கன்னா அந்த ஆப்ஷன் நல்லா இருக்கேன்னு சொல்லிட்டே இருக்கும் மனசு சும்மா இது வந்து ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு கூடவே ஒரு பைத்திக்காரன் வச்சிருக்கிற மாதிரி இந்த எண்ணங்கள் உணர்வுகள் எல்லாம் சும்மா இதையா வந்துட்டே இருக்கும் சிலதெல்லாம் யூஸ்ஃபுல்லா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு வெளியில உபயோகமா இருக்குன்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லன்னா சும்மா அது பாட்டு கத்திட்டு இருக்கும் நீங்க அதை அதை இது பண்ணவே தேவையில்லை இப்ப நம்ம கையில இல்ல இல்லையா ஆமா இன்ஃபேக்ட் என்ன ஆகுதுன்னா அந்த சமயத்துல இப்ப அந்த ஒரு ரிக்ரெட் வந்துருச்சுன்னா அது வந்து ஒரு பிசிக்கல் சேட்னஸ்ஸா அப்பப்ப தாட் வந்து நீ இப்படி பண்ணிருக்கலாமே அப்படின்னு அது உடம்ப வந்து அஃபெக்ட் ஆற மாதிரி வந்து கிரியேட் பண்ணது அப்ப நம்ம சொல்றோம் இது வந்து சி ஐ ஹவ் நாட் டிசைடட் இட் ஹஸ் ஹேப்பன் திஸ் தாட்ஸ் ஆர் கம்மிங் பை செல்ஃப் அது வந்தது வந்த மாதிரியே போயிடும்னு நினைக்கிறோம் அந்த சொன்னப்புறம் கூட அது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அஞ்சு நிமிஷம் போயிடுது அப்புறம் ஒரு இருபது நிமிஷம் கழிச்சு பாத்தீங்கன்னா இன்டெரக்ட் அப்படியே உள்ள வந்துருது சோ அது வந்து ரிப்பீட்டிவா அட்டம் பண்ணுமா அந்த மாதிரி இல்ல 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 அப்படி பண்ண தேவையில்லை இங்க வந்து நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எண்ணங்கள் உணர்வுகள் பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு அங்க எதுவுமே பண்ண முடியாது நீங்க இரண்டு நிமிஷம் அஞ்சு நிமிஷம் அதுக்கு அதுக்கு ஒரு டார்கெட் கொடுத்தீங்கன்னா அது பேச்சு எல்லாம் கேட்காது நீங்க ஒன் ஹவர் டார்கெட் கொடுத்தீங்கன்னா அது உங்க பேச்சு கேட்க போறது இல்ல இல்லையா அதுதான் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா என்னன்னா அதுவா வருது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் அது வந்து இப்ப நம்ம சொல்றோம் இப்ப தாட் வந்துட்டு இருக்கு எனக்கு ஐ கேன் ஃபீல் தட் ஓகே தீஸ் தாட்ஸ் ஆர் கமிங் டுமி நாவ் நான் அப்போ வந்து கொஞ்சம் அவேர் ஆயிட்டு ஓகே இது வந்து மைண்டோட நேச்சர் இப்படிதான் தாட் வரும் சொல்றேன் ஆனா அந்த தாட் வந்ததுனால ஒரு ஒரு கேஸ் ப்ராப்ளம் அந்த மாதிரி வருது அப்புறம் வந்து என்ன சரி கொஞ்ச நேரம் ஒன்னா அது அப்படியே சப்சைட் ஆயிடுது நான் அதை மறந்துடுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்புறம் திருப்பி ஒரு ஒன் ஹவர் கழிச்சு டூ ஹவர்ஸ் கழிச்சு திருப்பி அந்த தாட் வருது அந்த ரிக்ரெட் திருப்பி ஸோ இப்போ வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரீக்வெண்ட்டா அது மாதிரி வந்ததுன்னா அந்த சமயத்துல என்ன பண்ணலாம் அதுதான் ஸோ ஃப்ரீக்வெண்ட்டா ஏன் வருதுன்னா ஒன்று வந்து அதை திங்கிங்கா மாத்தி அதை வச்சு யோசிக்க ஆரம்பிச்சுட்டீங்க இது ஏன் வருது வரக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு நீங்களே ஒரு டார்கெட் உள்ள வச்சிருக்கீங்க இப்ப நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் இனிமே இதெல்லாம் வரக்கூடாது
இல்ல அது வந்து எப்போ இருக்கும்னா ஃபியர் ஃபியர் இருந்ததுன்னு வெச்சுக்கோங்களே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபியர் இருந்ததுன்னா அந்த ஒரு ஒரு உணர்வு அப்படியே பிடிச்ச மாதிரி ஒரு உணர்வு இருக்கும் இப்ப வந்து அதே தாட் வந்து கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு நான் சொன்ன உடனே இந்த மாதிரி ஓகே ஒரு இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக் தாட் ப்ராசஸ் நம்ம கண்ட்ரோல்ல நினைக்கிறோம் ஸோ சம் ரியலைசேஷன் கம்ஸ் உடனே அது வந்து போயிடுது அப்புறம் ஒரு மேபி அது நான் டைம் சொல்ல விரும் ஐ மீன் பிக்ஸ் பண்ண முடியாது எப்போ ஒரு டைம்ல திருப்பி வந்துருது வந்துட்டு அதே மாதிரி வந்து கண்டினியூ பண்ணது நடக்கும் <laughs> 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 அதை ஏதோ கொஞ்சம் ஷேப் அப் பண்றதுக்கு ஏதோ கொஞ்சம் மாத்தலாமே அப்படின்ற ஒரு உணர்வுல ட்ரை பண்றீங்க அப்படின்ற அர்த்தம் தான் ஆயிடுது அதனால அது வந்து திங்கிங்கா கன்வெர்ட் பண்ற மாதிரி ஆயிடுது அதனால உங்களுக்கு திரும்ப திரும்ப வந்துட்டே இருக்கு அதை வந்து ஒரு லெவல்ல ரொம்ப போராட போராட உங்களுக்கு அது வந்து ஏன்னா உடம்புல வலி அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ்லாம் வர ஆரம்பிக்குது அதை வந்து ஃப்ரீயா விட்டுறணும் டோட்டலா இங்க நம்மளுக்கு வேலையே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி விட்டுட்டு வெளியுலகத்து வேலை மட்டும் பார்க்க ஆரம்பிச்சுங்க அப்பதான் அதுவா அது முழு சுதந்திரம் கொடுத்தீங்கன்னா தான் அதுவா தோன்றி மறைய ஆரம்பிச்சு இன்னொரு ரெண்டு கேள்விங்க சாரி இப்போ எனக்கு இன்னும் நெக்ஸ்ட் இது வந்து என்னன்னா இப்போ சப்போஸ் பிசிக்கல் ஐ மீன் அவுட் சைட் ஒர்க்குக்காக தான் நம்ம வந்து அறிவை யூஸ் பண்ண போறோம் என்ன ஒர்க் இருக்கோ அதுல போக்கஸ் பண்ணி பண்ண போறோம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து வெளியில எந்த ஒர்க்கும் பிளான் பண்ண போறது இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு இன்னைக்கு வந்து ஒரு டூ ஹவர்ஸ் எனக்கு வெளியில எந்த வேலையும் கிடையாது நான் எதுவுமே பண்ண போறது இல்லை பிசிக்கலா என்ன எக்ஸிக்யூஷனும் பண்ண வேண்டியதுல எல்லாமே ஆப்டர் டூ ஹவர்ஸ் வச்சுக்கோங்க இப்போ அந்த அந்த ஸ்டேட்ல நான் எப்படி இருப்பேன் ஒரு தாட் மாத்திரம் வரும் ஆனா நான் வந்து இந்த வர தாட்ஸ கண்டுக்காம இருக்கணும்ங்கிற மாதிரி தான் இருப்பேன் நான் சி அதான் இங்க என்ன பிரச்சனை வந்துருக்குன்னா இந்த கண்டுக்காம இருக்கிறது சும்மா இருக்கிறது நீ ஒரு வேலையா பண்ணக்கூடாது அதையுமே அது ஒரு ஆக்சன் கிடையாது அங்க செயலே கிடையாது இங்க எந்த செயலுமே செய்யாம கம்முன்னு ஒதுங்கிடுங்க அப்படின்னு தான் சொல்றோம் எதுவுமே <laughs> கிடையாது <laughs> அது என்ன வேணா வந்துட்டு போட்டோம் வேலை இருக்கா வேலை இல்லையா என்ன இப்படி வருதா வேலை சம்மந்தமா வருதா வரலையா அதெல்லாம் நம்மளுக்கு அது தேவையே கிடையாது ஏன்னா எதுவுமே பண்ண முடியாது நீங்க பண்ணி நீங்க நினைச்சு ஏதாவது பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கனாலும் அது வந்து இன்னும் காம்ப்ளிகேஷன்ல தான் போய் முடியும் இந்த எதுவும் பண்ண முடியாது அப்படின்னு முடிச்சுக்க வேண்டிதான் ஒரு ஐடியா இது வந்து ஒவ்வொரு தடவையும் இன்னைக்கு வருது இன்னைக்கு என்ன வருது இன்னைக்கு செக் பண்ணிட்டேன் திருப்பி நாளைக்கு ஒருத்தர் உட்காந்து நாளைக்கு செக் பண்ண போறோம் அப்படின்றது கிடையாது ஒரு ஐடியா முடிச்சு ஃபுல் ஸ்டாப் வச்சிட வேண்டிதான் அவ்வளவுதான் இனிமே நம்மளுக்கு இங்க எதுவும் வேலை கிடையாது என்ன நான் என்ன பண்ணாலும் இது கேட்க மாட்டேங்குது எதுவும் கிடையாது இதுக்கு முயற்சியை கை விட்டுட்டு ஃபுல் ஸ்டாப் இந்த வேலைக்கு ஃபுல் ஸ்டாப் வச்சுட்டு வேற வேலையை பார்க்க வேண்டியது அந்த மாதிரி இப்போ நம்ம அந்த இப்போ வந்து ஒரு ஆட்டோமேட்டிக் விட்னஸ் ஸ்டேட் மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது ஐ எம் நாட் டூயிங் எனி எஃபர்ட் ஆனா வந்து தாட்ஸ் வருது போகுது ஆட்டோமேட்டிக்கா அண்ட் சின்ஸ் ஐ டோன்ட் ஹாவ் எனி ஒர்க் அவுட் சைட் தாட்ஸ் வருது போகுது ஏதோ ஒண்ணு அதை பாத்துட்டு இருக்கா பாக் ஐ மீன் இருக்கா இல்லையா கூட தெரியாது அதுதான் அந்த ஸ்டேட் பிரவாகம் ஸ்டேட் அதுதானா ஆமா எதையுமே பிடிச்சு வைக்காம அதுவா அதுவா தன்னோட இதுலயே வந்து நேச்சுரல் நேச்சுரலா அதுவே இயற்கையாவே தோன்றி மறைய அனுமதிச்சிட்டீங்கன்னா இது எந்த குறுக்கீடும் இல்லாம அனுமதிச்சிட்டீங்கன்னா அது பிரவாகமா ஓட ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கு பிரவாகம் அப்படின்னு ஒரு அதாவது தண்ணி எப்படி பிரவாகமா திரவ நிலையில எப்படி இருக்கோ எப்படி ஓடுவில்லை தண்ணி ஓடுவில்லையா அதுக்கு அதனால அதுக்கு பிரவாகம் அப்படின்ற ஒரு பேரு பிரவாகமா உங்க தா எண்ணங்கள் உணர்வுகளும் பிரவாகமா எதுவுமே தேங்கி நிக்காம நீங்க எதையுமே பிடிச்சு வச்சுக்காம கம்முனு ஃப்ரீயா விட்டுட்டீங்கன்னா எல்லாமே ஃப்ரீயா போகும் இல்லையா அது பிரவாகமா அப்படின்னு சொல்றோம் இப்ப அந்த பிரவாகத்தை விட் பண் விட்னஸ் பண்ற ஒரு ஐ இருக்கானா சமயத்துல பிரவாகத்தை விட்னஸ் பண்றதுன்னா இப்போ ஐன்றதும் ஒரு எண்ணங்களோட ஒரு பகுதி தான் இல்லையா நீங்க படிச்சிருப்பீங்க நினைக்கிறீங்க இல்லையா ஆமா எண்ணத்தோட ஒரு பகுதி தான் நான்றதும் இப்போ ஒரு எண்ணம் ஏதோ ஒரு எண்ணம் வருதுன்னா அதோட பகுதி தான் நானும் வருது நான்று தனியா ஏதோ ஒண்ணு இருக்கு அப்படின்றது மாதிரி கிடையாது ஒரு எண்ணம் வரும்போது தான் நானும் கூடவே சேர்ந்து வருது இப்போ தீப் ஆழ்ந்த உறக்கத்துல வந்து எண்ணமே இல்லும் போது உங்களுக்கு நான்கிற ஃபீலிங்கே இருக்காது 
இல்லையா நான் இருக்கிறேன் அப்படின்ற ஒரு ஃபீலிங்கே இருக்காது இல்லையா எப்போ எண்ணம் வந்துடுச்சோ முடிப்பு வந்தப்புறம் மீறிட்டா எண்ணம் வந்துக்கவே நான்ற இது வர ஆரம்பிச்சோம் நான்ற ஒரு உணர்வு வரும் இல்லையா அப்பதான் வரும் அங்கதான் ஒரு சின்ன டவுட் அகைன் அப்கோர்ஸ் ஐயா கிட்ட அன்னைக்கு கேட்டாங்க இப்போ நம்ம அந்த எதுவுமே எண்ணம் வரலன்னு ஒருத்தர் பாத்துட்டு இருக்காங்க இல்லையா ஏதோ அந்த அந்த பாக்குறவ அங்க இருக்கதானே செய்றான் எந்த எண்ணமும் வரல தூங்காத இருக்கும்போது எந்த எண்ணமும் வரலன்னு ஒருத்தன் பாக்குறான் இல்லையா அவன் இருக்கான் இல்லையா ஆமா அப்ப நீங்க சிந்திக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் இல்லையா நீங்க ஏதோ பாக்குறீங்கன்னவே சிந்திக்கிறீங்க மனசு வழியா தானே எல்லாமே பாக்க முடியும் ஸோ நான் சொல்றது ஆழ்ந்த தூக்கத்துல நான் வந்து நார்மலா உட்காந்து பாக்குறத சொல்ல ஆழ்ந்த தூக்கத்துல இருக்கும்போது எண்ணங்களே வராம இருக்கும்போது உங்களுக்கு நீங்க இருக்கிறீங்க அப்படின்ற இது கூட தெரியாது அந்த இதுவே தெரியாது இல்லையா ஸோ அதனால எண்ணங்கள் வரும்போ வரும்போது தான் அதோட சேர்ந்து நான்றதும் வருது இல்லையா இல்ல இதுல வந்து இன்னொரு சின்ன சாரி இருக்கும் பாதர் இப்ப வந்து அந்த என்னன்னா இப்போ திருப்பி நம்ம வரும்போது நான் என் ஒண்ணுமே நினைக்கலங்கிறது ஒரு மெமரியான எண்ணமா இருக்கலாம் மெமரியில இருந்து வர எண்ணமா இருக்கலாம் இருக்கலாம் பட் அப்பவும் அதை பத்தி நினைக்கிறீங்க தானே இதே ஒரு திங் தாட் வழியா தானே எல்லாமே புரிஞ்சிக்க முடியும் ஆமா அது வெளியில அந்த எக்ஸ்பிரஷன் வந்து ஒரு தாட்டா தான் வருது ஒண்ணுமே அதுதான் ஆழ்ந்த தூக்கத்துல அந்த மாதிரி தான் நடக்குது இல்லையா நீங்க எதுவுமே சென்ஸ் பண்ணவும் முடியாது எதுவுமே அதாவது எண்ணங்கள் இல்லாத போது ஸோ அதனால எதையோ ஒன்னு தெரிஞ்சுக்கிறீங்க அதான் எதையோ ஒன்னு தெரிஞ்சுக்கிறீங்கனாவே எண்ணங்கள் மூலமா தான் தெரிஞ்சுக்கிறீங்க அப்படின்றது தான் அதனால இது வந்து சும்மா ஒரு டெபினேஷனுக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீ இதெல்லாம் போட்டு குழப்பிக்க கூட வேண்டிய கூட அவசியம் கூட இல்லையா ஏன்னா நம்மளுக்கு முக்கியம் இங்க என்னன்னா எண்ணங்கள் உணர்வுகள் நம்ம கையில கிடையாது அது அதுவா வந்துட்டு அதுவா தோன்றி மறையறதுக்கு தான் அதோட நேச்சரே அப்படிதான் இருக்கு இங்க நம்மளுக்கு வேலையே கிடையாது வேலையே இல்லாத இடத்துல நம்ம போய் தேவையில்லாம ஒரு பொறுப்பை எடுத்துக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது ஃப்ரீயா விட்டுட்டீங்கன்னா அதுவா போயிடும் ஸோ அதை புரிஞ்சுக்கிட்டாவே போதும் நீங்க அதுக்கப்புறம் நானும் எல்லாமே ஏன்னா நானும் வந்து எண்ணங்கள் உணர்வுகளோட அதுவுமே கரைஞ்சி போயிடும் அதுவுமே நிமிஷத்து நிமிஷத்துக்கு புதுசு புதுசா வந்துட்டே தான் இருக்கு அதுவும் தனியா ஒரு பர்மனண்டா ஒரு நான் உட்காந்துட்டு அதுக்கு எண்ணங்கள் உணர்வுகள் வருது அப்படின்ற மாதிரிதான் பொதுவா நம்மளுக்கு ஒரு ஒரு அபிப்பிராயம் இருக்கும் அப்படி கிடையாது இல்லையா நானும் வந்து எண்ணங்கள் உணர்வுகளோட ஒவ்வொரு நிமிஷமும் ஒவ்வொரு கணமும் புதுசு புதுசா வந்துட்டே இருக்கு அதுவுமே அதனால அதுவுமே அதோட சேர்ந்து கரைஞ்சி போயிடும் நீங்க அதை பத்தி பாதர் பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது ஓ அது ஆனா அது அது எங்க இருக்கு கேக்குறேன் கரைஞ்சி போய் ஓடுது இல்லையா அது எங்க இருக்கு அது வந்து கான்சியஸ்னஸ் தானே அது ஓவராலா இது பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே இது பாத்தீங்கன்னா அவேர்னஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் a total base something which doesn't ah. interact and the mari or or irupunarvu edho solvaangala ah, and the mari ah ama irupunarvu appdi solralam ama adhula dhaan indha movement poiterka thoughts appdi waves madri poiterku ah correct so ah. adhu vandu ah. chumma or idella vandu or definition ka dhaan thavara or shastram ridhiya solradhukaga appla dhaan thavara practically neenga solution enna nu paathinga ungalku vela illa appdi mudichikittingna podum ungalku problem solve aidum ூர் <laughs> ஹலோ எஸ் மகேஷ் வாங்க சார் சார் எனக்கு இன்னொரு டவுட் அந்த செல்ஃப் டெவலப்மெண்ட் पर्सனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் கரெக்டர் அதாவது குணநல மேன்மை சோ அதெல்லாம் வந்து அகத்துல வருதுங்களா இல்ல புறத்துல வருதுங்களா ஏனா நம்ம ஒருத்தர் பார்த்து இவங்க நல்லா இருக்காங்க இவங்க ஒரு நல்ல ஒரு கரெக்டர் पर्सन அப்படி சொல்லும்போது சோ நம்ம நம்மளும் ஒரு எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஒரு இன்டிவிஜுவல் கரெக்டர் இருக்கும் as நம்ம எல்லாரும் பிறந்ததுல இருந்து ஸோ நம்ம ஒரு ஒரு விஷயம் பார்க்கும்போது ஒன்று ஒன்று கற்றுக்கிட்டு நம்மளுடைய கேரக்டர் டெவலப் ஆகிட்டே வருது ஸோ இது அகத்தில் வருதுங்களா இல்லை புறத்தில் வருதுங்களான்னு ஒரு டவுட்டாக இருக்குது ஓகே சில விஷயம் இப்போ இயல்பு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட் லெவலில் இயல்பு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு இயல்பு இருக்கும் இல்லையா ஒவ்வொருத்தரும் வேறு வேறு சூழ்நிலை வளர்ந்துருப்பாங்க ஸோ அந்த இயல்பு கேட்டபடி அவங்களுக்கு எண்ணங்கள் உணர்வுகள் எல்லாம் வரும் ஸோ அது வந்து எண்ணங்கள் உணர்வுகள்னா அகத்தோட பகுதி அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் மற்றபடி வெளியில் அதுக்கேற்ற மாதிரி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணும்போது அது ஒரு ரியாக்ஷனாக வருது அது வந்து வெளியில் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் பட் இங்க நம்மளுக்கு என்ன முக்கியமான விஷயம்னா வெளியில நீங்க ஏதாவது இந்த மாதிரி செல்ஃப் டெவலப்மெண்ட் பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் இதெல்லாம
வெளி விஷயங்களுக்கு உங்களுக்கு வந்து வெளி வேலைகளை இன்னும் பெட்டரா பண்றதுக்கு ஏதாவது யூஸ் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு ஏதாவது பண்ணி அந்த மாதிரி பயிற்சி உங்களுக்கு உபயோகமா இருக்கு அப்படின்னா அதை பண்ணிக்க முடியும் பட் உள்ள வந்து நீங்க அதுக்கு உள்ள அதை திரும்ப திருப்ப வேண்டிய அவசியமே கிடையாது உள்ள நீங்க எதுவும் பண்ண முடியாது அப்படின்னு முடிச்சுக்கலாம் ஒவ்வொரு <laughs> 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 ஒரு <laughs> அதே மாதிரி இந்த மனசு எப்படி வேலை செய்யுது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு வேலை செஞ்சீங்கன்னா அதுக்கேத்த மாதிரி ஈஸியா நீங்க உங்க வேலைகள்லாம் கரெக்டா பண்ண முடியும் அதை புரியாம போராடிட்டு இருந்தீங்கன்னா கஷ்ட கவலையிலையும் இதுலயே இந்த சுழற்சியிலேயே இருந்துட்டே இருக்கணும் அதனால சோ விழிப்புணர்வு ஐ மீன் விழித்திருன்றது அதோட லிங்க் பண்ணலாம் விழித்திருந்தீங்கன்னா உங்க அதை ஞானம் அதாவது புரிஞ்சிக்காம இருந்தீங்கன்னா விழிப்பு இல்லாம இருக்கீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா விழிப்பு அப்படின்ற மாதிரி வச்சுக்கலாம் அப்படி ரிலேட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா அகத்துக்கு ரிலேட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா இது அலைன் ஆகும் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ சோ மச் கிடைச்சிருது <laughs> 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 Uh, trained systematically trained people like uh, doctors are available in many things that is body of the mind for the mind ke amko or systematic ah onnu kadaikala the school level la undu paatha okay so adha vande enna varudhu mind la apdinu or list potta nu vechu okay just kamikara நடக்குது <laughs> <laughs> அந்த இடத்துல மெமரியும் இருக்கு பேசிக்கலி பார்த்தா நம்ம மைண்ட் வந்து இந்த டைப் ஆஃப் ஒர்க் எடுக்குது இப்போ ப்ராப்ளம் இருக்கிறது இங்கதான் நமக்கு ஒரிசோ வாட் எவர் இட் இஸ் இருக்கிறது இங்கதான் பேசிக்கலி இது எப்படி வேலை செய்யுது அப்படின்னு ஒரு புரிதல் ஏற்பட்டு அந்த புரிதல்ல வந்து ஸ்ட்ராங்கா ஒரு கான்பிடன்ஸ் நமக்கு இருந்ததுன்னா நிறைய பிரச்சனைகள் சால்வ் ஆயிடும் சரி இதுக்கு யாராவது இப்போ வந்து சிஸ்டமேட்டிக்கா ஸ்கூல் லெவல்லயோ ஃபர்தராவோ யாராவது சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அந்த மாதிரி யாரும் கொடுக்கல இப்ப ஐயா கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு ஐயாவுக்கு புரிஞ்சுக்கிறோம் 
ஆனா அதுல வந்து ஃபுல் கான்பிடன்ஸ் வரல அப்படி வராத நேரத்துல அவங்களுக்கு டவுட் வருது அங்க ஒரு திஸ் இஸ் கேப் அவங்க வந்து கிளாஸ் கேக்குறாங்க இது இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா இது நடக்குது இது ஆட்டோமேட்டிக் இதனுடைய லைஃப் வந்து லெஸ் தேன் செகண்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஒத்துக்கிறோம் பட் இருந்தாலும் அவங்க டவுட் வர்றது அதே ஏரியால தான் இந்த வருது அப்படியே போயிருமா அப்படின்னு தான் கேக்குறாங்க இல்லையா சோ அங்க கொஞ்சம் கேப் இருக்கு என்ன பண்ணலாம் அதனாலிச்சு <laughs> எதுவும் பண்ண வேணான்ற விஷயத்த எப்படி பண்றது அப்படின்ற மாதிரி தான் அவங்க பாக்குறாங்க திருப்பியும் அதுல ஒரு செயல் மாதிரி செயல் வடிவத்துல உள்ள கொண்டு வந்துடுறாங்க சும்மா இருந்தா எப்படி சும்மா இருக்கணும் அதுக்கு எப்படி பிராக்டிஸ் பண்ணணும்ன்ற அந்த ஒரு ஆங்கிள்லயே பாக்க ஆரம்பிச்சிடுறாங்க அதுதான் அங்க பிரச்சனை ஆயிடுச்சு சும்மா இருந்தா எதுவுமே இப்ப எப்படி இருக்கோ இப்ப என்னோட மனசுல என்ன மாதிரி எண்ணங்கள் எவ்வளவு கேவலமா இருந்தாலும் சரி எவ்வளவு அழுக்கா இருந்தாலும் சரி எவ்வளவு குப்பையா இருந்தாலும் சரி எப்படி இருக்கோ அப்படியே எல்லாத்தையும் கீழே போட்டுட்டு அப்படியே சும்மா இருக்கிறது அப்படின்ற அங்க செயல் எதுவுமே கிடையாது ஏன்னா இது ஏதோ கொஞ்சம் சரி பண்ணிட்டு அப்புறம் சும்மா இருக்குது அப்படின்றது கூட கிடையாது ஏன்னா இப்ப எப்படி இருக்கும் அப்படியே அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு இங்க வேலை இல்லை அப்படின்ற ஒரு முடிவுக்கு வரணும் ஏன்னா அவங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஓரளவுக்கு சில சில பேர் வந்து ஓரளவுக்கு சம்டைம் புரிஞ்சுக்கிறாங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு ஆஹ் ஓகே சந்தோஷம் இப்ப கொஞ்சம் நிம்மதியா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருப்பியும் அதை வந்து நிம்மதி அந்த நிம்மதியை தேட ஆரம்பிச்சிடுற மாதிரி ஒரு திருப்பியும் ஒரு முயற்சியை போட ஆரம்பிச்சிடுறாங்க ஸோ அவங்க முயற்சியே எதுவும் வேலை செய்யாது அப்படின்ற புரிஞ்சுக்கிட்டு மொத்தமா முயற்சியே கைவிட்டுற வேண்டியதுதான் ஒரு முடிவுக்கு வராம ஒரு கமா போட்டுட்டே போறதுனால ஒரு அது கண்டினியூ ஆகிற மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு ஃபீலிங் வருது ஒரு ஒரு நிறைவு இல்லாத மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வருது எப்போ ஃபுல் ஸ்டாப் வைக்கிறீங்களோ அவ்வளோதான் இதோட எனக்கு முடிச்சாச்சு இதோட எனக்கு வேலையே இல்லை அப்படின்ற முடிச்சுக்கிட்டாங்கன்னா பிரச்சனை இல்லை பட் அந்த ஃபுல் ஸ்டாப் வைக்கிறதுக்கு சம்டைம் இது பண்ணுறாங்க நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி அதை அது சுற்றி கேள்வி வந்துட்டே இருக்கு பட் ஒன் திங் வந்து அவங்களுக்கு அதனுடைய இம்பாக்ட் வந்து கிடைக்குது அதாவது முன்னாடி வந்து ஒரு கோபப்பட்டான்னா ஒரு வாரத்துக்கு இருந்திருப்பான் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு மூணு நாளுக்கு வரைக்கும் அந்த கோபம் இருக்கு அது கிராஜுவலா குறையுது அவனுக்கு அது உணர முடியுது ஆனா இருந்தாலும் அந்த ஃபுல் கான்பிடன்ஸ் அவனுக்கு வரல கான்பிடன்ஸ்னா அகைன் அவங்க என்ன மீன் பண்றாங்கன்னா சந் கோபம் போயிடணும் இல்ல சந்தோஷம் வரணும் அப்படின்ற அர்த்தம் தானே கான்பிடன்ஸ்னா என்ன சொல்ல வராங்கன்னா என்னோட உணர்வுகள்லாம் என் எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி மீன் சந்தோஷமோ நிம்மதியோ ஏதோ ஒரு வழியா உணர்வு வழியா காமிச்சு நான் எனக்கு புரிஞ்சிச்சு அப்படின்னு சொல்லணும் அப்படின்ற ஒரு எதிர்பார்க்கறாங்க பட் அப்படி தேவையில்லை ஏன்னா உணர்வுகள் எண்ணங்கள் தான் நம்ம கையில இல்லைன்னு சொல்றோம் அதனால அது இப்படி வரணும் அப்படி வரணும்ன்ற எந்த ஒரு கண்டிஷனுமே தேவையில்லை எல்லாத்தையுமே கீழே போட்டுட்டு மொத்தத்துல இங்க வேலையே கிடையாதுன்ட்டு ஒரு கதவு பெரிய கதவா போட்டு கூட்டு போட்டு வச்சுட்டு வேலை என்ன வேலை இருக்கு வெளியில நம்மளுக்கு என்ன வேலை இருக்கு இது வந்து கிட்டத்தட்ட இப்ப சொன்னோம் இல்லையா ஹாஸ்பிட்டல் மாதிரி தான் நோய் இருக்குன்னா நோயை வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டு அவ்வளவுதான் அதுக்கப்புறம் வெளியில போயிட வேண்டியதுதான் திருப்பியும் ஹாஸ்பிட்டலே உட்காந்து செக் பண்ணிட்டே இருக்குன்னா அப்ப நோய் இருக்குன்ற மாதிரி ஆயிடும் இல்லையா ஸோ அதனால இது வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டு வெளியில போயிடணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இதுல தான் இருக்கு ஸோ அதை புரிஞ்சிக்கல இல்லை திருப்பி திருப்பியும் ஏதோ முயற்சி முயற்சியை ஃபுல்லா கைவிட முடியல அப்படின்னும் போது தான் திருப்பியும் அந்த குழப்பங்கள்லாம் வருது ஃபுல் ஸ்டாப் வைக்கிறது தான் அந்த பிரச்சனையா இருக்கு நிறைய பேர் கேள்விகள் கேட்க விரும்புறவங்க ஹேண்ட்ஸ் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுங்க கொஞ்சம் ஷார்ட் பீரியடுக்கு ஒரு பிரேக் கொடுத்த மாதிரி Muthu, unmute. I think Muthu from Singapore. Muthu, what are you talking about? Yes, I'm talking about it. 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 இல்ல இது மாதிரியான ஐயாவுடைய அந்த புரிதல் உள்ள புக்குகளை போய் கொடுக்கலாமா இல்ல அவங்களுக்கு இதான் என்னோட கேள்வினா அதான் ஓரளவுக்கு நம்ம சொன்னோம் இல்லையா ஓரளவுக்கு ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு எட்டாவது பத்தாவது அந்த ரேஞ்சில் ஓரளவுக்கு ஒரு பேசிக் காமன் சென்ஸ் அறிவு வச்சு சிந்திக்கிற அளவுக்கு ஒரு அறிவு இருக்கு இருக்குன்னா தாராளமா அவங்க படிச்சு புரிஞ்சுக்க முடியும் 
பட் இனிஷியலாக அவங்களுக்கு கொஞ்சம் டெஃபினட்டாக ஸ்ட்ரகிள் இருக்கும் முயற்சி தேவைப்படும் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஸோ அந்த மாதிரி ஓரளவு காமன் சென்ஸ் இருக்கிறவங்க பேசிக் அறிவு இருக்கிறவங்களே இதை ஒரு படித்து புரிஞ்சிக்க முடியும் ஸோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னா நீங்கள் தாராளமாக கொடுக்கலாம் பட் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஃபுல்லாக ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சிட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியும் இல்லையா ஸோ உங்களோட உங்களுக்கு ஃபுல்லாக புரிதல் வந்துடுச்சு ஃபுல்லாக எல்லா முறிச்சியும் கை விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக மற்றவங்களுக்கு கொடுத்து ஹெல்ப் பண்ணலாம் நிச்சயமாக நான் கம்ப்ளீட்டாக இனிமேல் வந்து என்னோட இதில் எப்படியான ஒரு முடிவில் இருக்கேன் அப்படிங்கிறத வந்து நான் இப்படி தான் சொல்லணும்னு ஆசைப்படுதேன் இனிமேல் ஐயாவே வந்துட்டு பகவத்தையே வந்துட்டு நான் தவறாக சொல்லிட்டே இதை ஃபாலோ பண்ணாதீங்கன்னு சொன்னாலும் நான் விடுதாக்கலாம் இல்லை என்ன இதுதான் முடிவுன்னு தெரிஞ்சிருச்சு ஆ அதில் நான் எந்த ஒரு ஏன்னு கிழங்க நான் எப்போவுமே தலையை நிமிந்து தலையை குனிஞ்சே வந்து வாழ்ந்திருக்கேன் அப்படிங்கிறது வந்து புரிஞ்சேன் கீழே உள்ளுக்கவே பார்த்து ரொம்ப அதிகமாக போனதுனால இப்போ வெளியில் பார்த்து அந்த வாழ்க்கை வாழும்போது இது ரொம்ப பர்சன்டேஜ் கணக்கையும் தாண்டி தான் அது பர்சன்டேஜே இல்லை இது வந்து இத்தனை பர்சன்டேஜ் தான் இத்தனை பர்சன்டேஜ் இதை நம்புறேன் அப்படின்லாம் சொல்லுறதுக்கே இல்லை பர்சன்டேஜ் கணக்குலேயே அடங்காது அது ஏன்னா அது ஐயா கொடுத்துருக்கு வந்து இது இந்த விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே வாழ்நாள் ஃபுல்லாகவே வந்து கம்ப்ளீட்டட் இது தெரியாம தான் உலக காலம் வந்து குழந்தைகளுக்கு நீங்க கேட்டது வந்து குழந்தைகள் வந்து ஒரு ஒன்பதாம் கிளாஸ் மேல படிக்கிறவங்கன்னு வச்சுக்கோங்க என்ன நம்ம வந்து ஐயா வந்து அந்த குழந்தைகளுக்காக கண்டக்ட் பண்ண ப்ரோக்ராம் யூடியூப்ல இருக்கு என்ன அது ரெண்டு பிளேலிஸ்ட்ல இருக்கு ஏறத்தால முப்பத்தாறு வீடியோஸ் இருக்கு ஐயா சொன்னது அப்புறம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் கேள்விகள் கேட்டது அதாவது குழந்தைகள் எல்லாம் எப்படி வந்து ஸ்மார்ட்டா கேட்டது ஸ்மார்ட்டா பதில் சொன்னது அதெல்லாம் இருக்கு முதல்ல நீங்களும் பாருங்க அந்த குழந்தைகளுக்கு கொடுங்க அது ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்களுக்கு புரிதலை ஸ்டார்ட் பண்ணும் ஓகேங்கண்ணா ஓகேங்கண்ணா எனக்கு அதான் அந்த இது ஏன்னா இப்பவே அதை கொடுக்கறது நல்லது இப்பவே கொடுத்தா இன்னும் அது கொஞ்சம் எளிமையா போயிரும் போடுங்க சாட்ல நான் இப்பவே அனுப்பிடுறேன் நன்றி <laughs> 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 நெக்ஸ்ட் மகேஸ்வரன் அன்மியூட் பண்றான் நீங்க கேட்கலாம் அதுதான் அவரு சாரி சார் இவர் முன்னாடி கேட்டிருந்ததுதான் ஒருத்தரோட இயல்பை மாத்த முடியுமா சார் அதாவது இப்ப குழந்தைங்க இருக்காங்க அப்படின்னா விளையாட்டுல மட்டுமே ஆர்வமா இருக்காங்க படிப்புல வந்து நம்ம புடிச்சு வச்சுதான் அவங்களை உட்கார வைக்கிற மாதிரி இருக்கு படிக்கிறாங்க பட் இவர் முன்னாடி கேட்ட கேள்விதான் எனக்கு அது தோணுச்சு அவர் கேட்டவுடனே குழந்தைங்களோட இயல்பை நம்ம மாத்த முடியுமா அதாவது ஒரு சர்டன் ஸ்டேஜுக்கு மேல இவனுக்கு படிப்பு மேல ஆர்வம் கொண்டாடுறதுக்கு நம்ம என்ன முயற்சி பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி அது அதை பத்தி ஏதாவது சொல்ல முடியும் அதான் ஐ திங்க் அவங்களுக்கு ஓரளவுக்கு எடுத்து சொல்லி அதோட முக்கியத்துவ படிப்புல கவனம் செலுத்தணும் அதோட முக்கியத்துவம் பேசிக்கலா அந்த முக்கியத்துவத்தை புரிய வச்சுட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்களுக்கே அதுல ஒரு அஹ் அதுல ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் வந்துடும் இல்லையா இது வந்து முக்கியம் அதை படிச்சீங்கன்னா இதனால படிக்கணும் இதை படிச்சீங்கன்னா இதெல்லாம் நடக்கும் இந்த இந்த பிரச்சனை எல்லாம் இதெல்லாம் நடக்காது இதெல்லாம் படிக்காம இருந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பிரச்சனை எல்லாம் வரும் அப்படின்ற அந்த முக்கியத்துவத்தை அதோட முக்கியத்துவத்தை உணர வைக்கணும் அவ்வளவுதான் அதுதான் நம்மளுடைய வேலை மற்றபடி நீங்க அது ஒரு கமாண்டா கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க அக்செப்ட் பண்ணதுக்கு ரெடியா இருக்க மாட்டாங்க அதனால நீங்க அதோட முக்கியத்துவத்தை உணர்த்துறதுதான் உங்களுக்கு மெயின் வேலையே அதை எப்படி பண்ணலாம் சாமர்த்தியமான்றது ஒவ்வொருத்தருக்கும் வேற வேற மாதிரி இருக்கும் இல்லையா ஒவ்வொரு குழந்தை ஒவ்வொரு மாதிரி அதோட இயல்பு வேற வேற மாதிரி இருக்கும் அவங்க வழியிலே போய் கொஞ்சம் சொல்லிதான் பாக்கணும் வந்து ஒரு ஃபார்முலா மாதிரி எதுவும் கிடையாது பட் அவங்க அவங்க வழியில கொஞ்சம் டீல் பண்ணி தான் பண்ணணும்
ஒரு இருபத்தஞ்சு வீடியோ வீடியோ இருக்கிறத வந்து லிங்க் நான் இப்போ சாட்ல போட்டிருக்கேன் அதை நீங்க காப்பி பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப சிம்பிளா போகணும்னா நம்ம பாதை பகவத் பாதை யூடியூபுக்கு வந்தாச்சுன்னா அங்க பிளே லிஸ்ட் ஒரு குரூப் இருக்கு ஈஸியா பாத்திரலாம் அத பாத்துட்டா அந்த பிளே லிஸ்ட்ல இருக்கும் I think it's been a few months ago, almost a daily session. Yes, yes, yes. That's why everyone has been in KLBI. Let's take a look at the two videos. Now, let's take a look at the playlist. அந்த பிளேலிஸ்ட் முடிஞ்சா ஸ்கிரீன்ல காமிக்கிறேன் ஒரு எஃபர்ட் எடுக்கிறேன் சக்சஸ் ஆச்சுன்னா பரவாயில்ல தெரியுதுங்களா ஆனா தெரியுதா ஸ்கிரீன்ல ஓகே இது வந்து நம்ம பாதையில வந்து இது பிளேலிஸ்ட் இருக்கும் நார்மலா வீடியோஸ் எல்லா வீடியோஸும் இருக்கும் இந்த பிளேலிஸ்ட் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு குரூப்பா கிடைக்கும் நீயே மெய்பொருள் ஒரு இருபது வீடியோ இருக்கு இருபத்தோரு வீடியோ இருக்கு இங்க இருபத்தி நாலு கவலைகள் அனைத்திற்கும் தீர்வு இருபத்தி நாலு வீர இருக்கு இங்க பார்த்தோம்னா மாணவர் முகாம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல நடந்தது இங்க வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சு வீடியோ இருக்கும் மேல வந்து ஒரு பன்னெண்டு வீடியோ இருக்கு இது வரும் மாணவர்கள் சம்பந்தப்பட்டு நடத்துனதுதான் பாத்தீங்களா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்டிருக்காங்க வாழ்க்கையில் எது உயர்ந்த நிலை அறிவுடமையா குழந்த தன்மையா கவனம் சரியானதா தவறானதா துன்பங்களை கடந்து போவது எப்படி மனம் புத்தி சித்தம் என்றால் என்ன மனதின் இயக்கம் அகம் கில்ட்டியாக ஃபீல் பண்ணுவது தப்பா இந்த மாதிரி ஆஹ் முப்பத்தாறு வீடியோ அது ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நடந்தது அங்க இருக்கு யார் யாருக்காவது கிடைக்கலன்னா சொல்லுங்க திருப்பியும் நான் வந்து வாட்ஸ்அப் குரூப்லயும் போடுறேன் மகேஸ்வரன் திருப்பி வந்திருக்காரு மகேஸ்வரன் நான் உங்களை அன்மேட் பண்றேன் சார் நீங்க ஒண்ணு சொன்னீங்க மனசு எல்லாம் போட்டு போட்டு வச்சுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு அப்படி மனசையை நம்ம கண்டுக்காம விட்டுட்டா எந்த வேற எந்த நிலைமைக்கும் போயிட மாட்டோம் மீன்ஸ் இவ்வளவு நாள் பழகிட்டோம் அதுல இது ஒரு பண்ணி கொஷினா இருக்கும் பட் ஆனா இவ்வளவு படிச்சுட்டு இது கேட்கிறேன்னு நினைச்சுக்காதீங்க பட் இந்த மாதிரி மனசையை போட்டு போட்டு வச்சுக்கணும் இவ்வளவு நாள் பழக்கப்பட்ட அந்த இயல்பு வந்து எந்த மாதிரி நிலைமைக்கு போகும்ன்றது ஒரு ஒரு வித பயமும் இருக்கு ஸோ இல்ல போட்டு போடுறதுனா என்னன்னா நீங்க போட்டு போடுறதுனா நான் அதை அடக்கி வைக்கணும் அந்த அர்த்தத்துல சொல்ல போட்டு போடுறதுனா கரெக்ட் இது வந்து இங்க வேலை இல்லைன்றதுக்காக சொல்லுவேன் இந்த கதவை சாத்திட்டு வெளியில உலகத்தை மட்டும் போக்கஸ் பண்ணலாம் கவனம் செலுத்தலாம் அப்படின்றதுக்காக சொன்னேன் ஸோ அதை இது பண்ணா வெளி உலகத்துல நீங்க வந்து அது பாட்டுக்கு போயிட்டு நம்ம ஏதாவது பிரச்சனையில மாட்டி போமா அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் யோசிக்க வேணாம் இல்லையா இப்ப ஏதோ ஒரு செயல் வந்து உள்ள நம்ம சொல்றது வந்து எண்ணங்கள் உணர்வுகள் மட்டும் தானே அது என்ன வந்தாலும் வந்துட்டு போகுது நம்ம செயல் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம அறிவை யூஸ் பண்ணி தானே பண்ணுவோம் நீங்க ஏதோ தெரியாம நீங்க பாட்டுக்கு தெரியாம எல்லாம் பண்ண மாட்டீங்க இல்லையா ஒரு முக்கியமான செயல் சொல்றேன் சும்மா ஏதோ சாதாரண விஷயங்கள் பண்ணலாம் நீங்க யோசி கவனமே இல்லாம கூட பண்ணலாம் ஒரு முக்கியமான விஷயம் பண்ணும்போது அதை கவனமா பண்ணணும்னு நினைச்சு தானே பண்ணீங்க அதனால அறிவு ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும் ஏதோ ஒரு விஷயம் தப்பான விஷயம் ஏதோ ஒரு தவறான விஷயம் பண்ண போறீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அறிவு அங்க கவனம் வந்துடும் உங்களுக்கே வந்து இதை பண்ணுமா வேணாமான்ற ஒரு ஒரு இது வந்துடும் உங்களுக்கு அப்பவே ஒரு கவனம் வந்துடும் அப்போ நீங்க டிசைட் பண்ணிக்கலாம் இதை பண்ணணுமா பண்ணக்கூடாதா என்ன இது பண்ணா என்ன பிரச்சனை வரும் என்ன இது வரும் 
அப்படின்றத நீங்க யோசிச்சு முடிவு பண்ணி பண்ணிக்கலாம் போடுறோம் <laughs> 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 வேற ஒரு பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது கூட எனக்குள்ளார அது வந்து ஒரு அடுத்த ஒரு எண்ணம் அப்படியே கிராஸ் ஆகி போறது என்னால் உணர முடியுது அது வந்து என்னன்னா அந்த ஒரு எண்ணங்கள் அப்படியே கடந்து போறத உணர முடியுது ஆனா நான் அங்கே பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் இது அந்த அந்த இது அந்த போகுது ஆனா நான் வந்து அதுல கவனம் செலுத்தல அப்படிங்கிறத எனக்கு நல்லா ஒரு உணர முடியுது சரி இல்லை இது எப்படி இல்லை அது நான் வந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் ஆனா வந்து என் ஆனா இது என்னன்னா நார்மலா நான் வந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது இந்த புரிதலுக்கு முன்னாடி அப்படின்னா நாங்க பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது அந்த எண்ணம் வருதுன்னா நான் இந்த எண்ணத்திலயும் போயிட்டு கவனம் செலுத்துவேன் அப்படிங்கும்போது நான் அந்த பேச்சு அங்க பேசுறதும் இந்த எண்ணத்துல கவனம் செலுத்தும் அது செதறதும் செதறதை நான் உணர முடியும் ஆனா இப்ப அது இப்ப நான் எனக்குள்ள என்ன நடக்கும் அப்படின்னா நான் பேசுறேன் ஆனா இந்த எண்ணங்கள் போகுதுங்கிறத நான் கவனிக்க முடியுது ஆனா நான் அதுல கவனம் செலுத்தல ஓகே ஸோ ஆமாம் அது கரெக்டு தான் பட் அதை கவனிக்க வேண்டிய அவசியம் கூட இல்லைன்னு சொல்கிறேன் அந்த பொறுப்பு கூட உங்களுக்கு தேவையில்லை ஏன்னா எப்போ கவனிக்கணும் ஏதோ ஒன்று கரெக்டாக ஓடுதா கரெக்டாக நடக்குதா இல்லையா வேலை கரெக்டாக நடக்குதா இல்லையா அப்படின்றது தானே நீங்கள் போய் கவனம் செலுத்தி செக் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஒரு தடவை இல்லையா அது எப்படி வேணால் நடந்துட்டு போகுதுன்னு விட்டீங்கன்னா அந்த பொறுப்பே இல்லையா செக் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கூட இல்லை இல்லை அந்த ஸோ அதனால் நீங்கள் அந்த அது போகுது அப்படிங்கிற அந்த ஃபீல் வந்து வருது அது இப்போ என்ன வந்து ஒன்று கடந்து போகுதுங்கிற அந்த ஃபீல் வருது ஆ அது வந்துட்டு போட்டோம் அதனால் நம்மளுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லையா போது <laughs> 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 வந்தாலும் <laughs> 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 கிளியரா போக்கஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறத நான் பாக்குறேன் அந்த ஒரு ரெண்டு ரெண்டு பக்கமா வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தது வந்து இப்ப ஒரு பக்கம் தான் ஒரே அறிவுக்கு மட்டும்தான் எனக்கு வேலை அப்படிங்கிறத முழுமையா அந்த ஐயாவோட புரிதல்ல முழுமையா இருக்கு ஏன்னா நான் வந்து அதிகமா வந்து உள்ள உள்ளேயே போய் பார்த்தேதான் வந்து நான் பேசுறது கூட சரிதானா அப்படின்னு உள்ள இருந்து வர்றத உள்ள உள்ளேயே கவனிக்கணும் உணர்வுக்கு மதிப்பு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற நிலையிலேயே வாழ்ந்ததுனால அதுல இருந்து வெளியே வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த அறிவு மட்டும் பயன்படுத்தும் அதனுடைய அந்த ஒரு விசேஷம் புரியுது உணர முடியுது ஆமா ஓகே நண்டினா ஆ தேங்க்ஸ் ஓகே முத்து உங்களுக்கு உங்களுக்கு உங்க வாட்ஸ்அப்புக்கு நான் அந்த ரெண்டு லிங்க் அனுப்பி இருக்கேன் ஆ ஓகே நண்டினா நண்டினா பாத்துட்டேன் நான் வந்து சரி வேற ஏதாவது கேள்விகள் கேட்க விரும்பறீங்களா இல்லீங்களா நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்
நன்றி 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 வணக்கம் ஸ்டாப் ரெக்கார்டிங் கொடுத்துறேன்